ధర్మంపై అధర్మం ఎందుకు దాడి చేస్తుంది దానికి గల కారణాలు ఏంటి మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా చెప్పండి సార్ ధర్మంపై అధర్మం ఎందుకు దాడి చేస్తుంది దానికి గల కారణాలు ఏంటి మొట్టమొదటిగా ధర్మం అనేటువంటిది ఏంటనేది మనం ఇంతకు ముందు చాలా క్లారిటీగా తెలుసుకున్నాము ధర్మం పైన అధర్మం దాడి చేయటం ధర్మంపై అధర్మం దాడి చేయడం అధర్మం దాడి చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు హైందవ సోదరులు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ బైబుల్ అనేది అధర్మం ఈ బైబుల్ అనే అధర్మం సనాతన ధర్మం పైన దాడి చేస్తుంది మరలా మరలా బైబుల్ అనేటువంటి అధర్మం ఓకే సనాతన ధర్మం పైన దాడి చేస్తుంది అందుకని మా ధర్మాన్ని మేము కాపాడుకోవాలి మా ధర్మాన్ని మేము రక్షించుకోవాలి కాబట్టి మేము దాడి చేస్తున్నాం ఎందుకు వాళ్ళు అలా చెప్తున్నారంటే ధర్మాన్ని కాపాడుకోవటానికి ధర్మాన్ని రక్షించటానికి ఎన్నో రకాలైనటువంటి హైందవ సంస్థలు ఉన్నాయి వాళ్ళ గ్రంథాలు అలా ఉంది ధర్మమును నీవు రక్షిస్తే ధర్మము నిన్ను రక్షిస్తుంది కానీ బైబుల్ అయితే ధర్మమును నీవు రక్షిస్తే ధర్మము నిన్ను రక్షిస్తుందని బైబుల్ చెప్తే ధర్మమును నీవు అనుసరిస్తే ధర్మము నిన్ను రక్షిస్తుంది ధర్మము అనుసరిస్తేనే నిన్ను ధర్మం రక్షిస్తుంది నువ్వు రక్షింపబడతా నువ్వు రక్షించబడతా అంటే ధర్మము అంటే ఆ వాక్యము నిన్ను రక్షిస్తాది ఓకే రైట్ కానీ హైందవ సనాతన ధర్మ గ్రంథాలు చెప్పేది ఏంటంటే ధర్మాన్ని నువ్వు రక్షిస్తే అప్పుడు ధర్మం నేను రక్షిస్తాది అంటే ముందు నువ్వు ధర్మాన్ని రక్షించాలి మరొకసారి మీరు క్లారిటీగా ప్రజలకు తెలియజేయండి చాలా అత్యవసరమైన విషయం ధర్మంపై అధర్మం ఎందుకు దాడి చేస్తుంది ఒకటి రెండవది అలా దాడి చేయడం గల కారణాలు ఏంటి ఒకటి మొట్టమొదటిగా హైందవ మీ నుండి ఈ సమాజానికి మంచి విషయాలు రాబట్టాలి తెలియాలని నా నా ప్రధాన ఉద్దేశం మంచిదండి సో మన సమయాన్ని వృధా చేయకుండా మీ ద్వారా మీ మీద ప్రజలకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువ ఉంది మీ ముగ్గురు ఈరోజు ఉన్నతమైన అంశాలను విషయాలను తెలియజేస్తున్నారు కార్యక్రమం ముందుకు విజయవంతంగా చూసుకుపోతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరు మంచి విషయాలు మేము ఆశిస్తున్నాం వాస్తవాలను ఆశిస్తున్నాం ఇప్పుడు ధర్మం పైన అధర్మం దాడి చేస్తుంది హైందవుల యొక్క అభిప్రాయాలు ఏమిటంటే బైబిల్ అనేది ఒక అధర్మం వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళ ఉద్దేశంలో బైబిల్ అనేది అధర్మం అంటే అధర్మం అని కాబట్టి ఈ అధర్మమైనటువంటి బైబిల్ వచ్చేసి మా సనాతన ధర్మాన్ని పాడు చేస్తుంది కాబట్టి మా సనాతన ధర్మాన్ని మేము కాపాడుకోవాలి మా సనాతన ధర్మాన్ని మేము రక్షిస్తేనే అప్పుడు ఆ సనాతన ధర్మం మమ్మల్ని రక్షిస్తాది అని చెప్పి వాళ్ళ గ్రంథాలు వాళ్ళకి అలా నేర్పించాయి ధర్మమును నీవు రక్షిస్తే ధర్మము నిన్ను రక్షిస్తుంది కానీ బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే ధర్మమును నీవు రక్షించాల్సిన అవసరం లేదు ధర్మమును నీవు అనుసరిస్తే ఆ ధర్మమైనటువంటి వాక్యమై ఉన్నటువంటి లేక ధర్మ శాసన గ్రంథమైనటువంటి ఆ వాక్యం ఏం చేస్తుందంటే నిన్ను రక్షిస్తుంది బైబిల్ ధర్మాన్ని నువ్వు రక్షించాల్సిన అవసరం లేదు బైబిల్ ధర్మాన్ని మనం రక్షించాల్సిన అవసరం లేదు బైబుల్ ఏం చెప్పిందో ఆ ధర్మాన్ని మనం అనుసరిస్తే ఆ ధర్మం మనల్ని రక్షిస్తుంది కానీ హైందువుల గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళ ధర్మాన్ని వాళ్ళు రక్షించుకోవాలి వాళ్ళు రక్షించుకుంటేనే అంటే వాళ్ళకి అలా చెప్తుంది ధర్మాన్ని రక్షిస్తే నువ్వు రక్షించబడతావు అది ఆత్మరక్షణ శరీర రక్షణ లేక ఏ రక్షణ అనేది క్లారిటీ లేదు అయితే దానికోసం అంటే అంటే అధర్మాన్ని పైన మీరు రక్షించుకోండి అని చెప్పడం చెప్పడం లేదు ధర్మాన్ని రక్షించండి చెబుతుంది ధర్మాన్ని రక్షించాలి ధర్మాన్ని వాళ్ళ సనాతన ధర్మాన్ని రక్షించుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అధర్మంగా పోరాడుచు ఉన్నారు అధర్మంగా పోరాడుతున్నారు అధర్మంగా యుద్ధం చేస్తున్నారు ఇంతకు ముందు జాన్ బాబు గారు అన్నట్లుగా అధర్మంగా రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ధర్మం పైన దాడి చేస్తున్నారు అధర్మం కదా అని మనం అడిగాం అనుకోండి అధర్మం కూడా ధర్మమే అనేది సనాతన ధర్మంలో భాగం బాగా అర్థం చేసుకోండి అధర్మం కూడా ధర్మంలో ఒక భాగమే అనేది సనాతన ధర్మం ఒక భాగం రైట్ అవునా అవును దానికి నేను ఒక వచ్చినాన్ని కూడా మీకు చదివి వినిపిస్తాను రైట్ ఎందులో నుంచి మాకు రెఫరెన్స్ పురాణ పురాణ దర్శనం అనేటువంటి గ్రంథంలో నుండి సార్ ఎలా చూపించాడు బుక్ పురాణ దర్శనం అనేటువంటి గ్రంథంలో నుండి ఓకే ఇందులో చాలా ధర్మ శాస్త్రాలు ఉన్నాయి దేశ ధర్మం కుల ధర్మం జాతి ధర్మం వయో ధర్మం కాల ధర్మం శరీర ధర్మం ఆపద్ ధర్మం ఇలా రకరకాలైనటువంటి ధర్మాలు ఉన్నాయి అయితే ఆపత్కాల సమయాల్లో ధర్మ విచారణ చేయవలసిన పని లేదు తనను తాను రక్షించుకోవడమే ముఖ్య ధర్మం 
ఆపత్కాలంలో నిన్ను నువ్వు రక్షించుకోవాల్సిందే అంతే తప్ప నువ్వు ధర్మాన్ని నేను రక్షిస్తానంటే కుదరదు అంటే నీకు ఏదైనా ప్రాణ ప్రమాదం వచ్చింది అంటే అవసరమైతే ధర్మాన్ని కూడా తొంగలదు కేసాయి అంతేనా నేను అంత ఇప్పుడు ధర్మరాజు ధర్మరాజు ధర్మరాజ భీష్ముడు ధర్మరాజు చెప్తున్నాడు ఏమనంటే ధర్మరాజ వింటున్నావా అప్పుడు ప్రశ్నించాడు భీష్ముడు చెప్తుంటే అప్పుడు అంటున్నాడు వింటున్నాను పితామహ ఇక్కడ నాకు ఒక సందేహం ఉంది కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కృష్ణుని ప్రోద్బలంతో వీరులైన వారిని అధర్మంగానే చంపించాను అవునా ఇంటి వారి గ్రంథంలో ఉందా వారి గ్రంథంలోనే ఉంది లేకపోతే నేను నా సొంతంగా రాసిన గ్రంథం కాదు ఇది కురుక్షేత్ర యుద్ధములో కృష్ణుని ప్రోద్బలంతో వీరులైన వారిని అధర్మంగానే చంపించాను అని భీష్ముడు అంటే ఇంతకీ బైబిల్లోని విషయాలు బైబిల్ ప్రచారకులు దాచిపెడుతున్నారా లేదా హైందవ గ్రంథాల్లో ఉన్న విషయాలు హైందవ ప్రచారకులు దాచిపెడుతున్నారా ఇప్పుడు హైందవ ధర్మ రక్షకులు ఉన్నారు చూసారా ఈ సంస్థలు సనాతన సంస్థలు శక్తులు శక్తులు ఉండేవి చూసారా ఈ శక్తులన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఇవి బోధించట్ల ప్రపంచానికి బైబిల్ పైన దాడి చేస్తారు దాడి చేస్తున్నారు ధర్మం పైన దాడి చేస్తున్నారు అంటే అధర్మాన్ని ఇప్పుడు మా భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అధర్మము చేతనే చంపించాడు కురుక్షేత్ర యుద్ధములో అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్పటం లేదు అప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నా తెలుసా వయోవృద్ధుడు అయిన నిన్ను గురుదేవులైన ద్రోణాచార్యులు వారిని కర్ణుడిని దుర్యోధుని అధర్మ యుద్ధముతోనే గెలిచాను ఈ ధర్మద్రోహం నన్ను కలవర పెడుతూ ఉంది ఈ రక్తన్నాన్ని నేను తినలేకపోతున్నాను నా ప్రజలందరూ నన్ను ఏమనుకుంటారని క్షోభపడుతున్నాను అంటూ కంట తడిపెట్టాడు ధర్మరాజు నేను ఇలా అధర్మాన్ని పాటించటానికి అధర్మంగా కురుక్షేత్ర యుద్ధం చేయటానికి నాకు ప్రేరేపకుడు ఇన్స్పిరేషన్ అయినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాడు లోకమెరిగిన కృష్ణుడి చరిత్ర అనే ఒక బుక్ రాయాలని నిర్ణయించుకున్నారు తప్పనిసరిగా మరి తెలియచేయాలి కదండి సార్ తప్పనిసరిగా మీరు రాయండి మేము సహకరిస్తాం ఆల్రెడీ సగం రాసేసాము రాసేసారు సగం రాసేసాము ఓకే ఇంకా ఫైనల్ గా ఇంకా కొంత అంటే వీళ్ళందరూ ఇలా ప్రవర్తించడానికి శ్రీకృష్ణుడే మూల కారకుడు అంటారు కారకుడు తప్పనిసరిగా కారకుడు ఎందుకంటే పోనీ ఇప్పుడు ధర్మరాజు చెప్పాడు అనుకోండి ధర్మరాజు ఏమన్నాడు నాదేం లేదయ్యా కృష్ణుడే అని చెప్పి నాదేం లేదు కృష్ణుడు ఇలా చేశాడని చెప్పాడు అనుకోండి అంటే కృష్ణుడు పై నేరం మోపటానికి ధర్మరాజు ప్లాన్ చేశాడు అనుకుందాం కానీ కృష్ణుడు కూడా స్వయంగా చెప్తున్నాడు దాన్ని ఎలా చెప్తున్నాడో కొన్ని విషయాల్లో ఆ ధర్మ శాస్త్రాలు ఎలా చెప్తున్నాయంటే ధర్మ రక్షణ కోసం ధర్మ రక్షణ కోసం ఉత్తమ శ్రేయస్సు కోసం ధర్మం న్యాయం నీతి మొదలైన వాటిని విస్మరించవచ్చు ఇది తప్పు కాదు ధర్మమూర్తి అని ఖ్యాతి వహించిన రామచంద్రుడు రావణ సంగ్రామంలో యుద్ధ నీతిని మరిచిపోయి దాన్ని తప్పుగా చేసినప్పటికీ అది ధర్మమే గాని దాన్ని తప్పు అనకూడదు అది తప్పే అయినా కూడా అది ధర్మమే అవుతుంది తప్ప అధర్మము కాదు కొన్ని సమయాలలో అధర్మం కూడా అధర్మంగానే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు పురాణ దర్శనం అనేటువంటిది బ్రహ్మజీ జీవి శర్మ గారు ఓకే సంస్కృత సనాతన భాష ప్రావీణ్యుడు పురాణాల్లో ఉన్న విషయాలు అవి రైట్ అయితే అంటే ప్రస్తుతం వారు అనుసరిస్తున్న పద్ధతిని కాపాడుకోవడానికి లేదా నిలబెట్టుకోవడానికి ధర్మంపై దాడి చేస్తున్నారు అంటారు అవునండి ఓకే చాలా మంచి విషయాలు గుర్తు చేశారు వీళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో చెప్తున్నారు ఇదే భాగవతం దేవి భాగవతంలో కూడా ద్రోణుడు భీష్ముడు కృపుడు కర్ణుడు ధర్మరాజు వీళ్ళందరూ ధర్మం తప్పారు వీళ్ళందరూ ధర్మం తప్పటానికి గల కారకుడు ప్రేరకుడు శ్రీకృష్ణుడు ఓకే అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు తెలియజేశారు దేవి భాగవతం చతుర్థ స్కందము రెండు వందల ఒకటి రెండు వందల రెండవ పేజీలో ఓకే అప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు జనమే చేయడు అన్నాడు వ్యాస మహర్షి నాకు మతి పోతుంది వీళ్ళేంటి ధర్మాత్ములు అంటున్నారు ధర్మమును వీళ్లే తొంగలో దొక్కేసేసారు నాకు మతి పోతుంది అన్నాడు జనమే జయ మాకు కూడా మతి పోతుంది కానీ గ్రహించటం లేదని ఆయనకి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ప్రహ్లాదుడు అనేటువంటి ఆయన కూడా ఒక మాట చెప్తున్నాడు అండి ప్రహ్లాదుడు అంటున్నాడు ఆ దేవి భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఆ అమ్మ దుర్గా అమ్మతోటి అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే అమ్మ అసలు ధర్మం ఎక్కడుంది ఏది ధర్మం ఏది కార్యం ఎవడు సజ్జనుడు వేదాలలో ఏక వేత లేదు వేద విధులలో ఏకాభిప్రాయము లేదు శాస్త్రవేత్తలలో శాస్త్రవేత్తలలోనూ లేదు అంతటా స్వార్థమే అంటే వేదాలలో కూడా ఏకాభిప్రాయము లేదు 
అంటే ఇంత అధర్మం వారి దగ్గర ఉంచుకుని బైబిల్ పై దాడి చేస్తున్నారు దాడి చేస్తున్నారు అప్పటికి ప్రహ్లాద్ అన్నాడు అమ్మా వేదాలలో బాగా లేచి నాకు వేదాలు వద్దు ఫోని నేను ఏదైనా మనుషుని ఆధారం తీసుకుందామా ఈ గ్రంథాలను పక్కన పెడదాం ఫలానా ఆయన్ని తీసుకుందామని అంటే చంద్రుని తీసుకుంటేనేమో గురువు భార్యని చంద్రుడు బలవంతంగా తీసుకెళ్ళిపోయాడు చంద్రదేవుడు గురు ధర్మాన్ని అంటే చంద్రదేవుడు గురు ధర్మాన్ని ఏం చేశాడు నడిచాడు అప్పుడు ఈ యొక్క బృహస్పతి గురువు అనమాట ఈయన వెళ్ళేసి రే గురు భార్యని తీసుకుంటే అది తప్పు కదా ఇది అధర్మం కదా ఇలాంటి పనులు చేయొచ్చా దుర్మార్గుడు అని చెప్పి చంద్రుడిని అంటే అప్పుడు ఆ చంద్రుడు రే నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి నెట్టేస్తే పాపం ఏడ్చుకుంటే వెళ్తాడు గురువు గారు అప్పుడు వెళ్తే అప్పుడు ఇంద్రుడు వచ్చేసి ఒక కబురు పంపిస్తాడు సర్వెంట్ చేత చంద్రుడికి పంపిస్తాడు చంద్ర గురువు గారి భార్యను ఉంచుకోవడం తప్పు పంపించేసే తారా అని అని చెప్పాను అంటారు అప్పటికే భార్యను తీసుకెళ్ళిపోయాడు 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 గర్భం కూడా గర్భం కూడా వచ్చేసింది అప్పుడు చంద్రదేవుడు ఏమన్నాడంటే ఇంద్రుడు పంపించిన కప్పురు నుండి ఇంద్ర నీవా ఇంద్ర ఈ మాటలో ఈ నీతులు అని చెప్పేసి అన్నాడు అందరూ సమయం వచ్చేదరికి ఎలాగే నీతులు మాట్లాడతారు నీ సంగతి నాకు తెలియదా అని అంటే ఇంద్రుడు గురించి కూడా ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు జానరాజ్ గారు ఒక చిన్న ప్రశ్న చెప్పండి మీరు క్రైస్తవ ప్రచారకులు అయిన తర్వాత మీ పేరు జాన్ రాజ్ అని పెట్టారా లేకపోతే చిన్ననాటి నుండి మీ తల్లిదండ్రులు జాన్ రాజ్ గారు అని పెట్టి జాన్ రాజ్ అని పెట్టారా నేను బైబిల్ ట్రైనింగ్ అంటే మీరు మారక ముందు ఏమన్నా పేరు ఉందా ఉందండి ఏంటండి అది ఈ జాన్ రాజ్ అనేటువంటి పేరు పెట్టింది మా గురువు గారు మీకు బైబిల్ విద్య నేర్పించిన బైబిల్ విద్య నేర్పించినటువంటి మా గురువు గారు సలగల తామాస్ గారు ఓకే మరి మీ తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు నాకు స్కూల్లో నన్ను పిలిచేది ఇప్పటికీ చాలా స్థలాల్లో శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ ఇక మీద క్రీస్తు న్యాయపీఠం ద్వారా మీకు మేము ఒక పేరుని మీకు ఆపాదిస్తున్నాం మరి చాలా మంది అభిమానులు ఆ పేరుతో కూడా జాన్ రాజు గారిని పిలుచుకోవచ్చు ఆచార్య శ్రీనివాస్ గారు మీ పేరు ఇక మీదట ఎందుకంటే హైందవ గ్రంథాల్లోని విషయాలను అంత స్పష్టంగా మీరు తెలియజేస్తున్నారని ఖచ్చితంగా మీరు ఆచార్య శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి జానరాజ్ గారు కంటిన్యూ చేయండి వెంటనే మనం మరొక సోదరుడు మనం నేను బైబిల్ని పట్టుకోక మునుపు హైదరాబాద్లో కానీ ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో కూడా నేను హిందూ ఆచారాలు హిందూ పద్ధతుల్ని చాలా విషయాల్ని ఆచరించేవాడిని అలా ఉండటం కూడా నాకు ఇష్టంగా ఉండేది అప్పట్లో అవునవును సరే అయితే ఇక్కడ ధర్మాన్ని ఎలా ధర్మం మొత్తం అంటే ఒక మనిషిని ఆచరించదామంటే ధర్మాన్ని ఎలా తొంగలో దూకేశారు సనాతన మనం ఇంతకు ముందు ఒకసారి చెప్పామండి సనాతన ధర్మము నిలబడాలంటే ఆ సనాతన ధర్మానికి కర్తల క్యారెక్టర్ బాగుండాలి ఓకే ఆ సనాతన ధర్మానికి కర్తలు ఎవరంటే సనాతన దేవుళ్ళు సనాతన దేవుళ్ళలో వేదకాలపు దేవుళ్ళలో నుంచి దేవేంద్రుడిని తీసుకున్నాం ఇంద్రుడు అనేటువంటి వాడు తన గురు భార్యని కామించి మోహించి గర్భం చేశాడు బెదిరించాడు ఇలా చేయటానికి కామశాస్త్రం కూడా చెప్తుంది గురువు గారు చాలా అందంగా ఉండడు చంద్రుడు అంటే ఏంటి చాలా మంది భారతీయ సహోదరులు అంటారు చంద్రుడు దాచిపెట్టుకోవడానికి విషయాలు ఎవరు ప్రశ్నించకుండా ఉండడానికి ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తారేమన్న ఉద్దేశంతో ధర్మంపై దాడి చేస్తున్నారు అంటారా తప్పనిసరిగా కానీ వాళ్ళు దాడి చేయటం వల్ల ఈ రోజు ఇవన్నీ బయట పెట్టాల్సిన అవసరం వచ్చేసి వారు దాడి చేయకపోతే ఈ విషయాలు ఎవరికి తెలియదు ఇంత ఘనత ఈ రోజు ఈ విషయాలన్నీ బయట ప్రపంచానికి తెలియటానికి మొట్టమొదటిగా దీనికి కర్మ కర్త ఒక ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉండాలి అవసరం అంటారు ఆ పేరు పేర్లు అవసరం లేదు కానీ క్రైస్తవ ప్రపంచాన్ని అందరికి తెలుసు వారిలో ప్రారంభంలో ఇద్దరు ఉన్నారు తరువాత ముగ్గురు అయ్యారు ఫలించి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా కొత్త పిచ్చోడు అనే ఒక స్వామి తోటం చూసావా ఇప్పుడు వీధి వీధుల్లోనూ బస్ స్టాండ్లోనూ ఎక్కడ పడ్డా కూడా చంకలో అది ఒకటి వేసుకుని యాప్పుల్ని వాడాలి తుమ్మ చెట్టు కాడే కూర్చోవాలి ఎండలోనే కూర్చోవాలి సలిమంట కాడ కూర్చోవాలి అని చెప్పేసి కోల్గేట్ కంపెనీ ఓని తిడుతున్నాడు మరి ఇక్కడ మన కంపెనీ కూడా ఉంది కదా ఏంటండి అది పతాంజలి ఇవి ఉంది కదా మరి ఆ పేస్ట్ ఎందుకు తెలియకూడదు గోదర్భారు ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే నాతో అతను చాటింగ్ చేస్తూ ఇంగ్లీష్ లోనే టైప్ చేస్తున్నాడు సనాతన ధర్మాన్ని ప్రకటించి నువ్వు సనాతన భాషను పక్కన పెట్టేసి ఇంగ్లీష్ లో విదేశీ భాషలో ఎందుకు టైప్ చేస్తున్నావు అని కూడా అడిగా నేను అడిగితే అన్ని నవ్వుతా పెట్టేసాడు కామెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పై సనాతన మన టాపిక్ డైవర్ట్ అవుతుంది అన్న భావం ప్రజలుంది మీకు నేను విషయాన్ని ఇంకా సమయం ఉంది మీకు చాలా సమయం ఉంది ఓకే అండి దీంట్లో దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తాను రైట్ చెప్పండి ఇప్పుడు జనమేజయ్యటువంటి ఆయన వ్యాస మహర్షిని అడిగినటువంటిది ఏంటంటే 
అయ్యా గ్రంథాలలో వేదాలలో వేద విధులలో ఏకాభిప్రాయం లేదు అసలు దేంట్లో లేదు పోనీ ఆ గ్రంథాల పక్కన పెట్టి ఎవరు నన్ను అనుసరిద్దామంటే చంద్రుడేమో గురు భార్యని తీసుకెళ్ళాడు అన్ని ధర్మాలు తెలిసిన వాడు మా బృహస్పతి భార్యని ఇల్లాలని పూర్ణ గర్భవతిగా చేశాడు ఇకపోతే నా మనవుడు బలి చక్రవర్తి వంద యజ్ఞాలు చేశాడు దాన గుణానికి పేరు పెట్టిన పేరు అయింది అలాంటి బలి చక్రవర్తిని విష్ణుమూర్తి వామన అవతారం వచ్చి బలి చక్రవర్తిని మోసగించాడు అంటే ఈయన కూడా ధర్మానికి కర్తే ఎవరు విష్ణుమూర్తి ఇన్ని ఆకృత్యాలు అన్న అధర్మాలు అన్యాయాలు చేసినప్పటికీ లోకులు తమనే ధర్మపరులు అంటున్నారు తల్లి అంటున్నాడు ఆ యొక్క జనమే జయుడు అమ్మా ఇన్ని అధర్మాలు చేసినటువంటి విష్ణుమూర్తిని దేవేంద్రుణ్ణి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ధర్మపరులు అంటున్నారమ్మా లోకులు ధర్మాత్ములు అంటారు ధర్మాత్ములు అంటున్నారమ్మా ఏం చేయాలి ఏం చెప్పాలి తల్లి నువ్వే సమాధానం చెప్పని పాపం అతను అడుగుతూ నాకు మతిపోతుంది నీవేమన్నా చెప్తే సలహా చెప్పమ్మా అని అన్నాడు కాబట్టి ధర్మం పైన దాడి చేస్తుంది ఏ ధర్మం పైన ఏ ధర్మం దాడి చేస్తుందంటే వారి అధర్మం బయటికి రాకుండా బైబుల్ యొక్క ధర్మాన్ని బోధించటం బైబుల్ ధర్మంలో బైబుల్ యొక్క ధర్మం ఏమిటి ఎలా దాడి చేస్తుంది అనేటువంటి విషయంలో మనం సనాతన గ్రంథాల గురించి చెప్పుకున్నాం బైబుల్ గురించి కూడా ఒక రెండు రిఫరెన్స్ మీకు నేను చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను తప్పనిసరి